वेलकम टू गुरुवरिया अकेडमी लर्न एवरीथिंग इन सिंपल वे लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन गाइड्स हेलो फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस या चैप्टर मध्ये आपण जे काही नेचुरल रिसोर्सेस आहेत त्या नेचुरल रिसोर्सेस च्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज पाहिलेत त्यांचे यूजेस पाहिले तर या सेशन मध्ये आपण प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस या चैप्टरचा एक्सरसाइज पाहणार आहोत चला तर मग आता आपण एक्सरसाइजला सुरुवात करूया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल इन द ब्लँक्स विथ अप्रोप्रिएट टर्म आपल्याला इथे रिकाम्या जागा भरायची आहे इथे कौशात दिलेल्या योग्य शब्दांपैकी एक शब्द निवडून ए द कॅपॅसिटी ऑफ एअर टू होल्ड मॉइस्चर डिपेंड्स अपॉन द डॅश डॅश ऑफ द एअर आन्सर टेम्परेचर बी वॉटर डज नॉट हॅव अ डॅश डॅश बट हॅज डेफिनाईट डॅश डॅश अँड डॅश डॅश आन्सर शेप मास अँड व्हॉल्युम सी फाईल फ्रिजिंग द डॅश डॅश ऑफ वॉटर इज लोअर्ड आन्सर डेन्सिटी डी डॅश डॅश सॉइल हॅज पी एच सेवन आन्सर न्यूट्रल हिअर वी कम्प्लिटेड आवर first question now move towards the second question why is it said that asa ka bar manle gela a air is a homogeneous mixture of various gases hi je kai air ahe ti air homogeneous mixture manje je kai air apan air la mixture manto pan te pan tase homogeneous mixture manto tar te ka bar mantlo homogeneous manje tyacha madhe sarkhya pramanamadhe एखाद्या कॉन्स्टिट्युंटच प्रमाण असण आन्सर एअर इज अ होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ गॅसेस ऍज इट इज प्रायमरीली मेड अप ऑफ नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन इट इट्स एलिमेंट आर नॉट रेडली सेपरेटेड और डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर डी वॉटर इज युनिवर्सल सॉल्वंट वॉटर ला युनिवर्सल सॉल्वंट का बरं म्हटलं जात आन्सर वॉटर इज अ व्हेरी गुड सॉल्वंट ऍज इट कॅन डिझॉल्व्ह अमाऊंट एव्हरी सबस्टन्स इन इट देअर फॉर वॉटर इज नोन ॲज युनिवर्सल सॉल्वंट म्हणून वॉटरला युनिवर्सल सॉल्वंट असं म्हटलं जातं सी देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह टू वॉटर फॉर क्लिनिंग पर्पज पाण्याशिवाय क्लिनिंग पर्पजसाठी दुसरा कोणताच अल्टरनेटिव्ह आपल्याला पाहायला भेटत नाही आन्सर देर इज नो अल्टरनेटिव्ह टू वॉटर फॉर क्लिनिंग पर्पज बिकॉज इट डिझॉल्व एव्हरीथिंग दॅट इट इज ॲडेड टू इट द रिझन वाय इट इज कॉल्ड द युनिवर्सल सॉल्वंट द वॉटर डिझॉल्व ऑल द डर्ट प्रेझेंट इन आवर क्लोथ द रिझन वाय वी सोक आवर क्लोथ इन डिटर्जंट अँड वॉटर प्रायर टू वॉशिंग ऑल्सो वॉटर हॅज अ न्यूट्रल पी एच विच मेक्स इट डज नॉट हार्म द ऑब्जेक्ट विच हॅज टू बी क्लीन अँड ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द स्किन आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया वॉट विल हॅपन काय बरं घडलं असेल किंवा काय घडेल ए द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन देअर एअर इन्क्रीजेस हवेतलं वॉटर वेपरचं अमाऊंट जर वाढलं तर काय होतं आन्सर द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन ॲटमॉस्फिअर डिटर्माइन्स द लेवल ऑफ ह्युमिडिटी ॲज द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन द ॲटमॉस्फिअर इन्क्रीजेस सो डज द लेवल ऑफ ह्युमिडिटी हायर ह्युमिडिटी लेवल्स रिझल्ट इन एक्सेसिव्ह स्वेटनिंग अँड दिस स्वेट डज नॉट ड्राय क्लिकली लिव्हिंग अस फिलिंग वॉट अँड स्टिकी बी ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन रिपीटेडली जर आपण एक पीक पद्धतीने सातत्याने त्या जमिनीचं कल्टिव्हेशन केलं तर काय होतं आन्सर इफ ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन रिपीटेडली इन द सॉईल इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी अँड गेट्स डिवॉइड ऑफ न्यूट्रियंट्स फॉर दिस रिझन क्रॉप रोटेशन इज अन इम्पॉर्टंट प्रोसिजर सो दॅट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉईल इज रिटेनड and there is no loss of nutrients for example after cultivation the wheat 
the fertility of soil decreases and thus leguminous crops like peanut moog etc are cultivated after its harvest these leguminous crops restore the fertility of soil इथे आपला तिसरा प्रश्न संपतो आता आपण चौथा प्रश्न पाहूया विथ होम शुड आय पेअर म्हणजे इथे आपल्याला मॅच द फॉलोइंग करायचं आहे आन्सर ए स्कॅटरिंग ऑफ लाईट सेकंड वॉटर एक्सक्रिशन थर्ड सॉइल प्लास्टिसिटी नाव मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन आता पाचव्या क्वेश्चन कडे आपण वळूया ए सँडी सॉइल हॅज लो कॅपॅसिटी फॉर होल्डिंग वॉटर जी काही सँडी सॉइल असते त्याची जी वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी असते ती कमी असते आन्सर फाल्स द सबस्टन्स इन विच द सॉल्युट डिझॉल्व इट्स कॉलेड अ सॉल्वंट असा सबस्टन्स जो की सोल्युट मध्ये डिझॉल्व होतो त्याला सॉल्वंट असं म्हणतात आन्सर ट्रू सी द प्रेशर एक्झर्टेड बाय एअर इज कॉल्ड अॅटमॉस्फिरिक प्रेशर जे प्रेशर एअर कडनं एक्झर्ट केलं जातं त्याला अॅटमॉस्फिरिक प्रेशर असं म्हटलं जातं आन्सर ट्रू इथे आपला पाचवा प्रश्न देखील संपतो आता आपण सहाव्या प्रश्नाकडे वळूया एक्सप्लेन द पिक्चर इन युअर ओन वर्ड्स आपल्याला खाली जी काही पिक्चर दिली गेली आहे त्याचे स्वतःच्या शब्दांमध्ये आपल्याला एक्सप्लेनेशन करायचे आहे ही जी काही पिक्चर आपल्याला दिली गेली आहे त्याचं आपल्याला एक्सप्लेनेशन करवायचे आहे आन्सर इमेज ए रिप्रेझेंट्स अ सर्विक्स दिस इज इमेज ए अँड दिस इज इमेज बी इमेज ए रिप्रेझेंट्स अ सर्विक्स ऑर क्रॅक फिल्ड विथ वॉटर वेअर ॲज इमेज बी रिप्रेझेंट अ सर्विक्स विच हॅज आईज इट इज इव्हिडंट फ्रॉम बोथ द इमेजेस दॅट इमेज बी द विथ ऑफ द सर्विक्स इन्क्रीजेस ॲज द वॉटर इन द सर्विस फ्रीजेस दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर ड्यू टू विच इट एक्सपांड अपॉन फ्रीजिंग दिस एक्सपांशन इन वॉटर आफ्टर फ्रीजिंग रिझल्ट इन द वायडनिंग ऑफ क्रॅक इन इमेज बी तर आपण प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर पाहिले आहेत त्यामध्ये आपण पाहिलं की हा जो काही वॉटर इन द लिक्विड फॉर्म मध्ये असतो त्याचा व्हॉल्युम कमी असतो आणि तो सॉलिड फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट झाल्यानंतर म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ आईस मध्ये कन्व्हर्ट झाल्यानंतर त्याचा व्हॉल्युम इन्क्रीज होतो त्यामुळं ही जी काही सर्व्हिसची रेंज आहे ती आपल्याला इथे वाढली गेलेली दिसली आहे आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया क्वेश्चन नंबर सेवन राईट आन्सर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन युअर ओन वर्ड्स तुम्हाला तुमच्या शब्दांमध्ये खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत ए हाऊ इज लाईट स्कॅटर्ड बाय एअर हवेकडनं लाईटचं स्कॅटरिंग कशा पद्धतीनं होतं आन्सर स्कॅटरिंग इज अ फेनॉमेन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाईट रेज वेन दे ट्रॅव्हल थ्रू अर्थ ॲटमॉस्फिअर एअर इज अ मिक्सचर ऑफ गॅसेस स्मोक डस्ट अँड व्हेरी फाईन पार्टिकल्स ॲज द रेज ऑफ लाईट फॉल ऑन दिस पार्टिकल्स दिज रेज आर स्प्रेड स्कॅटर्ड इन ऑल डिरेक्शन्स इट इज अ नॅचरल फेनॉमेन विच इज ऑब्झर्वड इन आवर डेली बेसिस बी एक्सप्लेन द व्हेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर इथे आपल्याला वॉटरच्या वेगवेगळ्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या एक्सप्लेन करायच्या आहेत आन्सर प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर ए वॉटर इज अ कलरलेस टेस्टलेस अँड ट्रान्सपरंट लिक्विड इट ऑल्सो हॅज नो स्मेल सेकंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्युअर वॉटर इज हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ॲट सेवन सिक्स्टी मिलीमीटर ऑफ एच जी प्रेशर हाऊ एव्हर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इन्क्रीजेस ड्यू टू इन्क्रीज इन प्रेशर अँड प्रेझेन्स ऑफ डिझॉल्वड इम्प्युरिटीज थर्ड प्युअर वॉटर फ्रीजेस ॲट झिरो डिग्री सेंटीग्रेड ॲट सेवन सिक्स्टी एम एम ऑफ एच जी प्रेशर हाऊ एव्हर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर डिक्रीजेस ड्यू टू इन्क्रीज इन प्रेशर अँड प्रेझेन्स ऑफ डिझॉल्वड इम्प्युरिटीज नेक्स्ट द स्टेट ऑफ वॉटर चेंजेस ऑन हिटिंग ऑर कुलिंग 
on heating the state of water changes from liquid state to gaseous state similarly on cooling the state of water changes from liquid state to solid state water is neither acidic nor basic it is neutral water is a bad conductor of heat and electricity why is the density of sea water is more than that of rain water ye ji kai sea water chi density aste ti rain water peksha jast ka bar aste answer sea water has more density than rain water because it contains salt ions these salt ions make the sea water heavier which means the mass of the water increases due to present of salt ions from the relation density is equal to mass upon volume we can say that as the mass of an object increased its density also increases simultaneously d what is the importance of good soil structure soil ch structure changlas na hecha kay bar mahatva ahe answer soil structure basically refers to the type of constituents and the ratio in which they are present in soil the soil structure is important with respect to the growth of plants and the type of plantation which can occur in a particular area good soil structure has advantages like roots get sufficient supply of oxygen it has a good water drainage and thus roots grow well next what are the various uses of soil soil che veg vegle upayog kay ahet answer on the basis of the soil type particle type here we have given the properties or uses of the soil sandy soil particle type large loosely packed with large air spaces water soaks into it easily thus it is dry light and airy b clay soil fine small particles tightly packed with no more air spaces this type of soil is heavier and holds more water loamy or slit soil a mixture of large and small particles holds water contains humans f what is the need and importance of soil testing from the point view of farmers farmers cha drushtikonatun manje shetkaryanche drushtikonatun soil testing karna ka bara garjecha ani mahatvacha ahe answer soil testing is a method of determining the constituents of soil a sample of soil is taken and is tested for its various characteristics for example ph and electrical conductivity it is important with respect to agriculture practices as it helps us in determining which crops can be grown in which region it also gives us a knowledge about the deficient nutrients and this deficiency can then accordingly to be dealt with it is also useful in determining if additional amounts of fertilizers are required what is the importance of air in transmission of sound transmission of sound madhe air cha kutla important ka importance ahe kiwa kutle padhatine air transmission of sound karna sathi important ahe answer air acts as a medium for transmission of sound ye ji air ahe ti साउंड च ट्रांसमिशन करना मीडियम काम करते व्हेन अ साउंड हैव पासेस थ्रू एयर द पार्टिकल्स ऑफ एयर वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ पैरल टू द डिरेक्शन ऑफ द साउंड वेव दस व्हेन अ साउंड वेव ट्रैवल्स इन हॉरिजेंटल डिरेक्शन देन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आल्सो वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द हॉरिजेंटल डिरेक्शन sound cannot travel without a medium and thus we cannot listen to sounds in the space because of absence of air yet why should a glass bottle completely filled with water never be kept in a freezer a glass bottle completely filled with water 
should not be kept in a freezer because the bottle can break and result in damage we know that water expands after freezing and if a completely water filled a glass bottle is present in the freezer the water would freeze and would expand resulting in the bottle to break तर विद्यार्थी मित्रांनो इथे आपला प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस ह्या चॅप्टरचा एक्सरसाइज संपतो तुम्ही जर डायरेक्ट एक्सरसाइजचा व्हिडिओ पाहत असाल आणि तुम्हाला चॅप्टरचा व्हिडिओ पाहायचा असेल तर तो तुम्ही आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल आणि त्या तिथे तुम्हाला सेवन्थ स्टँडर्ड सायन्स या फोल्डरमध्ये ते व्हिडिओ मिळतील पाहायला विसरू नका धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो जर तुम्हें आम चैनल सब्सक्राइब के नसेल तो लगे सब्सक्राइब करा और बाजूला बेल आयकॉन व्लिक करा मजे तुम्हारा आम् नवीन वीडियो से अपडेट भेटी आ शेयर कराला विसरू नका कारण जी तुम्हारा मदद तीत रनपन हो थैंक यू एवरी वन